お金持ちは利害関係者の豊かさに貢献だから白坂慎太郎の経済ニュースの本質白坂慎太郎ですこの番組は子供たちに明るい未来をつなぐために壮大な夢実現を真剣に目指し続けている志が高い事業家の方へ利益最大化に貢献する企業戦略を共有する番組です。はい。さて、ということで今回はお金持ちの共通点ということでやっていきたいと思います。はい。結論は価値観の1位がお金というのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい。まずですね、まあ価値観の原則というところから見ていきたいと思います。はい。例えばですね、まあ、A 君の価値観ですね。まあ、A 君は何に対して価値があるというふうに感じているかといったときに、一番価値が高いというのは、まあ、遊びだということですよね。で、2位が勉強だということですよね。で、遊びも勉強も価値があるんだけど、遊びが1位で勉強が2位ということです。はい。で、B 君の価値観っていうのは、1位が勉強なんですよね。一番価値が高いと思っているのは勉強だと。で、2位が遊びだというふうにまあ感じているということです。はい。で、まあ、二人は一見似たような価値観っていうのを守っているような気がするんですけれども、しかし二人の人生っていうのは全く違う人生になるということですね。なぜかっていうと、今この瞬間何をするかって言った時に、A 君は遊ぶんですよね。で、B 君は勉強をします。はい。つまり、A 君は遊んでばかりで、B 君は勉強ばっかりっていう、まあそういう時間の使い方になるということです。はい。なので、まあ A 君の人生には遊びの福利が働いていって、まあ B 君の人生には勉強の福利が働いていくということですね。はい。だから、まあ一見似たような価値観を持っている二人の人生っていうのは、実際は全く違う人生にまなっていくということです。はい。同じようにですね、まあ、価値観の中でお金っていうのはということで、まあ、C さん、D さん、E さん、F さんということで、まあ、それぞれの人がみんなお金には価値があるというふうにまあ考えてはいますということですね。ただ1位ではないということですよね。例えば C さんは一番大事なのは自分の健康だと。で、お金は2位だと。いうことですよね。D さんにとっては人間関係が一番なんだと。で、2位がお金なんだと。で、E さんは、まあ、例えば精神性とか人格とかですね。まあ、そういったものが1位で。で、2位がお金だということですよね。で、F さんは、まあ、幸せっていうのをどれだけ感じられるかっていうのが一番大事で、お金は2位だというふうにしたとしますということです。はい。そうしたら、まあ、誰もがお金は大事だと考えながら、お金が価値観の1位という人は実はめったにいないということですよね。自分自分にとって一番大事なのはお金ですという人っていうのはまあ滅多にいないということです。はい。ちなみに、ということで、まあ、江戸時代の頃の、まあ、職業割合と言ったときに、まあ、お金儲けのプロ商人の割合と言ったならばですね、まあ、約 3% だったということです。はい。なので、まあ、価値観の1位ということで言うと、まあ、C、の交渉ですよね。まず一番上が、まあ、武士ということで、まあ、この武士っていうのが、まあ、江戸時代、今から約250年前っていうのは全人口の 7% でしたということですよね。はい。武士にとっての価値観の1位って何だったんですかだって言ったら、まあ、自尊心ということですよね。プライド。お侍さんとしてのプライドということです。はい。まあ、武士は食わねど高ようじということですよね。まあ、どんなに、まあ、自分のですね、まあ、収入状態っていうのが厳しかったとしても、それを一切感じさせないお侍さんとして振る舞う、えそして生きるということですよね。まあ、それがまあ武士にとって一番大事ということです。はい。で、まあ、84% の農民っていうことであると、これはまあ労働というのがまあ一番大事だということですよね。だまさに汗水垂らしてですね、まあ、勤勉に働くというのがまあ考え方価値観としては一番大事だということですよね。はい、で 3% のまあものづくりの職人さんということになると技術ということですよね。だから自分がどれだけのまあ高い技術っていうのを持っているのかそして何か自分がものを作ってるっていうんだったらどれだけ高い技術でものを作ってるのかというその技術っていうのが考え方価値観では1位に来てましたということです。はい、で商人っていうことになるとこれはまあお金ということですね。はい。そうすると、まあ、97% ですよね。要するに、商人の 3% 以外の 97% っていうことであれば、まあ、大事なのはお金ではないということですよね。で、商人 3% だけは大事なのはお金ということです。はい。そして、まあ、約250年経った現代だったとしても、97% は大事なのはお金ではない。実際はお金は大事だって認識していながら、1位じゃないんですよね。あなたにとって一番大事なものは何ですかお金ですっていうのは、まあ、97% の価値観
間ではないということです。あなたにとって一番大事なのは何ですかお金ですというのは、まあ、3% の承認気質の価値観ということですね。はい。だから、まあ、家庭教育も大事なのはお金ではないということですよね。学校教育も大事なのはお金ではないということです。はい。社員教育も大事なのはお金ではないという教育になるということです。はい、なので、まあ、代々商人の家系に生まれてきた、まあ、3% 側の商人気質の人間ではない限り残り 97% の家系に生まれてきていたならば、まあ、家庭教育学校教育社員教育に対して、まあ、真面目であればあるほど、まあ、大事なのはお金ではないっていう、まあ、そういう考え方価値観になるということです、はい、結果、まあ、お金の余裕からほど遠い人生ということで、まあ、その人が考えている通りですよね本人が大事ななのはお金ではないとかお金より大事なものがあるとか幸せの方がお金より大事なんだっていうふうに思ってるわけですから、まあ、それが思考が現実化して本当にその通りの人生になってるということです、はい、ではということでじゃあ 3% の商人にとって重要なことはっていうことなんですけど、はい、これ表現を変えると、まあ、どうすればお金持ちになれますかっていうことですよね、まあ、結局お金持ちっていうのはお金の専門家であり、まあ、商人飽きんどということになるわけですよね、はい、じゃあどうすればお金持ちになれるんだということなんですがまあ、実は論理的にはものすごく簡単ということですよね。論理が難しいってことはないですよね。論理が難しいってことはないわけですよ。なんでかって言ったら、例えばじゃあ痩せたいです。どうすれば痩せられますか食べる量を減らしましょう。以上ですよね。もう身も蓋もないということです。まあ、そういった身,の身も蓋もないものが論理ということなので、それが実際、感情の生き物である人間が実践できるかどうかっていう、その実践の難しさっていうのはあったとしても、論理っていうのは何に対してもいつもまあシンプルであり、簡単ということですですよね、じゃあどうすればお金持ちになれるんですかと言ったら、まあ、論理的にはすごい簡単な話ですよねということです。はい、すなわち売るということです。もうそれ以上でもそれ以下でもないということです。はい、だからまあ売り上げっていう言葉使いますけど売らなければお金は入ってこないわけですよね。はい、で売るからお金が入ってくるっていうただそれだけということです。じゃあお金持ちになるっていうことであれば、まあ、とにかく売るということになるということですよね。はい、だからまあ売るということです。はいすなわちですね、まあ、仕入れて売るか作って売るかっていうことになりますよね。だから売るってことが売り上げに直結してるわけですから、じゃあ売りましょう。何を売りますか仕入れて売るか。もしくは自分たちで作って売るかということです。はい。で、まあ、97% の場合は、まあ、大事なのはお金ではないというふうに、まあ、感じているわけですから、だから、まあ、売ることに対して消極的ですということですよね。で、3% の場合は大事なのはお金というふうに思っているわけですから、まあ、売ることに積極的ですということです。はい。ではですね、まあ、なぜ売ることに、まあ、消極的なのかということなんですけれども、はい。もちろんですね、まあ、家庭教育、学校教育、社員教育っていう、まあ、教育が悪いんですよね。はい。すなわち、まあ、原点主義の完璧主義ということです。まあ、家庭教育、学校教育、社員教育っていうのは基本的には100点からまあ何点減点していくか。だか基準が100点、完全完璧であり、そこから何点欠点があるかっていう、まあ、そういうものの見方っていうのが教育で埋め込まれてしまっているということです。はい。つまりですね、まあ、褒められるのは100点満点の時だけということですよね。はい。で、100点満点ではない時っていうのは、まあ、例えば英語だったら、カンマはつけなんでつけ忘れたんだとなんでピリオドつけ忘れてんだとなんでここに三単元の S がついてないんだということですよねはいさらにまあまたうっかりミスしたのかと何度注意したらわかるんだということですよねまあこういうふうにまあ一点二点の減点とかっていう積み重ねの失敗に対してまあここまで厳格に管理され続けたらまあ売ることに対して積極的になれるはずがないということですはいなぜかっていうとまあ例えばまあ知って知らまあ知ってるとまあ今回は商,商品サービスの存在を知ってますとで商品サービスを知ってるっていう人の、まあ、1000人に1人が例えば実際興味関心ありますとだからまあ何らかのまあ内容がすごくまあ自分に合うとかですよね、まあ、もしくは価格予算の関係で、まあ、気に入れば買おうかなという買うっていうことに対して、まあ、例えば興味関心がある人っていうのがいたとしたならばその人に対してまあ販売営業を行って、まあ、10人に1人が例えばまあ買ってくれる、えー、まあ売り側からすれば売れると、まあ、そういうふうにまあ
例えばしたときに、たとえ興味が、関心があると、だからその商品、サービスが、まあ何らかまあすごく自分に合うとか、まあ、すごく自分たちが望んでいるものが得られるということであったときに、そういう興味、関心がある見込み客に対してでさえ、まあ、10人に提案して、まあ、1人に買っていただくことができるかということですよね。でもちろんそれは、まあ、例えばその商人え売る側、もしくはその営業マンのまあ技術、技能によって、10人中1人を10人中2人とか10人中3人というふうにまあ高めていくっていう、まあ、そういう技術を高める、技能を高めるっていうのは、ともかくとして、10人提案して10人にまあ買っていただくってことは、これはどんな凄腕の営業マンだとしてもまあ無理ですよね。はい、そうしたときにまあ単純化して、まあ、例えば10人に提案したら9人の方は買ってくださらなかったと、1人の方は買ってくださったというふうにまあ例えばしたとします。はい、そうした時の課題っていうのは、まあ、原点主義、完璧主義が価値観になってしまっている場合、10人に提案して9人に断られたら、まあ、失敗だっていうふうに解釈してしまうんですよね。まあ、これが大問題ということです。はい、ならば、まあ、原点主義、完璧主義にとっての成功ってどういう状況ですかと言ったならば、もう1打数1アンダーですよね。10打数10アンダー。これだけが原点主義、完璧主義の人にとっての成功ということです。はい、ありえないですよね。はい。なので、まあ、完璧主義っていうことになると、まあ、実際、この全世界社会の中に完璧な結果なんてありえないので、自分は1打数1安打ですと、10打数10安打ですと、失敗しませんと、ありえないですよね。はい。ってことは、存在してないわけですよ。世界とか社会の中には存在してないわけです。はい。だから、完璧なものを求めてはいるものの、完璧な結果っていうのはありえないので、だからもうそのうちそもそも売らなくなるということですね。はい。そうすると、まあ、物資気質っていうのをですね、まあ、受け継いでる。ととといいううここでであれればば、まあ、もっと自分を高めればということですよねだからまあ例えば武士っていうのはですねもう自尊心とかプライドとか誇りとかですよね誉れとかですねまあそういったものっていうのがすごく大事なのでだからも,うもし武士気質の考え方をも、えー、持っているということであれば、まあ、じゃあなんで売り上げが上がらないんだなんでお金に恵まれないんだあもっと自分を高めないといけないんだなっていうふうに考えるわけです、はい、で農民気質っていうのをまあ受け継いでるということであればじゃあもっと自分が汗水垂らして働けばお金に余裕が出るんじゃないかって考えるわけですよね。はい、で職人気質を受け継いでるってことであれば、まあ、もっと自分の技術を高めればと、えもっともっとこう高い技術で、まあ、例えばえ物を作れば、じゃあ今度はですね、まあ、お客様の方からですね、またどんどんどんどん買いに来てくださるんじゃないかっていうふうに考えてしまうということです。はいまあ、いつかきっとそのうちにお金持ちになれるはずということですね。はいでまあ、共通点ということであれば、まあ、自分、自分、自分なんですよねで。もっと自分を高めればとか、もっと自分が汗水垂らせばとか、もっと自分の技術を高めればということで、まあ、自分、自分、自分ということです。はい、まさに、まあ、私が私に私の私のものということですよね。何に興味関心がありますか私、私、私、私ということです。はい、要するに、まあ、自我が強すぎるということですね。はい、一方、まあ、3% の承認気質の場合にとってだけはということなんですけど、はい、もし10人に提案して1人に売れた場合っていうのはこれ失敗って解釈するのか成功って解釈するのかということですね、はい、でもちろんですね、まあ、大成功って解釈する人が実際は成功するわけですよね経済的に、はい、なぜかっていうと、まあ、売らなかったら入金ゼロだったわけですよ全く営業しませんでしたと全く販売しませんでしただったら売り上げないですよね入金ないんですよでも売るっていうことをしたから例えば10人に提案しました提案営業しました100人に提案営業しました売るってことをしたわけですよだから10人中9人に断られたかもしれないですよね100人中90人に断られたかもしれないんですけれどもでもそれでも売るっていう行動を取ったからやっぱり1人なり2人なりっていう入金っていうのをまあ受け取ることができてるわけですよねだから売らなかったら入金ゼロ売ったから入金ありだからだったら大成功だっていうふうにまあ解釈する人っていうのはまあ成功するということですはい要するに、まあ、承認気質っていうことだけで言えば、まあ、例えば10分の1とか100分の1とか1000分の1っていうのをもう大成功って解釈するわけですね、はい、つまり、まあ、不足に焦点を当ててるんじゃなくて満足に焦点を当てるということです、まあ、よく言うんですけれども、まあ、例えばコップがありますとコップに水が入って半分入ってるコップに水が半分入ってるっていう事実がありますとじゃそれをどう解釈するかですよね半分しか入ってないって解釈するのか半分も入,入ってるっていう
ていうふうに解釈するのかっていうのは、もうそれはその人の解釈次第ということですよね。はい。そうしたら、まあ、97% の人っていうのは、完璧主義の人たちなので、だから、100% からマイナス50って見るわけですよ。だから、不足に焦点が当たるんですよね。ここが良くない、ここが良くない、ここが良くないっていうふうに、まあ、見るわけです。はい。でも,の、もう、3% の承認気質だったら、半分もう入ってるって解釈するんで、あ、もうこんなに入ってるんだっていう方で、あるところにですよね。まあ、要するに満たされてるところに焦点を当てるということです。で、そうだった時に、まあ、例えばお金とか商売っていうことであれば、圧倒的にコ,コップに水が半分もう入ってるっていうふうに解釈する人が実際は成功しますということです。はい。感謝が多い人は必ず成功するということですよね。感謝っていうのはないものじゃなくて、あるものに焦点を向けるので、だからあるものに常にまあ焦点を向けて、ありがたい、ありがたい、ありがたいって言って、あるものっていうのをどんどんどんどん見つけていく人っていうのは、これは必ず商売では成功すするとということです、はい、しかもですね、まあ、人は他人に一切で興味関心がないので。例えば自分が何らか、まあ、営業しました、販売しました、10人中9人断られました、だったとかですよね。もしくは何らかまあ商売っていうのをやった、まあ、営業っていうのをやった、まあ、それでなんか失敗したということに対したとしても、まあ、実は全く他人は興味関心がないんですよね。えー、そうだったんですかっていうので、まあ、終わりということです。はい、例えば、一生休杯っていうですね、まあ、ユニクロの社長のまあ柳井さんがですね、まあ、出してらっしゃる本っていうのがありますけれども、まあ、ユニクロの失敗事例っていうのを覚えてる人ってまあどれくらいいますかと言った時に、はい、すなわちですね、まあ、例えばユニクロっていうのは野菜事業に多角化してまあ大失敗してるんですよね、はいでまあ、ファミクロっていうことで、まあ、家族向けのまあ別ブランドみたいなファミクロっていうのを立ち上げましたが失敗しましたとで今度はスポーツ用のブランドっていうことでスポクロっていうのを立ち上げましたが失敗しましたということですよねで、まあ、国内だけじゃなくて海外って言った時に一番最初の海外出店でイギリスを選んだわけですけど9店舗出して1年以内に8店舗は撤退しましたということで、もう大惨敗のまあ海外出店スタートということで、まあ、おびただしい失敗をまあユニクロはしてきましたということですよね。はい。で、まあユミクユニクロのまあ過去のおびただしい失敗っていうのを今日ですよね。まあ2024年8月現在、ユニクロにエアリズムを買いに行ってるお客様にどれくらい影響がありますかと。ユニクロってそんなにいっぱい今まで失敗してきてるんですかと。だったらユニクロでまあね、服を買うのやめようかなと、エアリズム買うのやめようかなっていうふうに影響出てますかということなんですけど、全く何の影響もないんですよね。お客様には何の関係もないし、まあ、覚えてない、もしくは知りもしないということです。まあ、それぐらい人っていうのは他人に対して興味関心がないということです。だからその失敗とかっていうのをまあ意識してき、深く記憶してるのは本人だけなんですよね。はいまあ、相撲なら14勝1敗で優勝。しかし、私たちの事業は1勝14敗で優勝ということです。はい、もし仮に、まあ、1000人に1人ということで、まあ、何らかですね、まあ、商品サービスっていうのがですね、まあ、受け入れてもらえたということだったならば、まあ、もしかしたら1000人中1人しかっていうことであれば、1000人中999人に断られたかもしれないわけですけど、仮にじゃあ1000分の1だというふうに仮定したときに、じゃあ日本全国だったら対象者何人いますかと言ったなならば、まあ、10万人ぐらい対象者がいるということですよね。だから1000人に1人しか、まあ、実際は興味関心がなかったとか、そのサービスっていうのを受け入れてくれなかったとしても、それでもまあ見込み客っていうのは10万人いますということです。はい、もし1000人に1人だっていうんだったら、まあ、じゃあ全世界ではって言ったときに、はいですねまあ、全世界だったら800万人はまあ見込み客っていうのがある、そこには市場っていうのが存在しているということです。はい、だから、まあ、97% と 3% ではまあ悩みが正反対。なんですよねで 97% の人っていうのは大事なのはお金じゃないんですよで 3% の人は大事なのはお金なんですねでその 97% と 3% っていうの人たちが持ってる悩みっていうのはこれはもう全く真逆ですということです、はい、すなわち 97% の人っていうのは、まあ、失敗なしで成功する方法っていうのを探してるわけですよ、はい、でそんなものは全世界社会にはどこにも存在してないですからだからまあやりたいことが見つかりませんっていうふうにまあ考えちゃうわけですよね、はいで 
3% の人っていうのはたった1人でも買ってくれれば成功なんですよね。たとえそれが10人中1人だろうが、20人中1人だろうが、たった1人でも買ってくれれば成功っていうふうに解釈するわけです。でそうすると、いや、これは1人は売れるんじゃないかと、1人には喜んでもらえるんじゃないかっていうことであれば、もうだったらもうやりたいことは多すぎて時間が足りないっていうふうになるということです。はい、そして、まあ、売ることに積極的であればあるほど、まあ、焦点もまあ自分からお客様にやっぱり向かいますよね。まあ、常になんか物を売るサービスを売るその売るってことに対してまあ重要性が高いということであればじゃあどうすれば売れるんだってことになるのでじゃあお客様はっていうことでお客様の方を考えるということです。はい、すなわち、お客様っていうのは何が好きなんだろうとか、お客様は何をしてほしいんだろうっていうことをやっぱり考えるということですね。はい、つまり、まあ、自分の価値観に関係なく、お客様の要望を満たすことに注力するということです。だから自分はこれが好きだとか嫌いだとか、自分はこれが得意だとか苦手だとかですよね。っていうことじゃなくて、あ、お客様はそれを望んでるんだ。じゃあどうやったら解決できるかなと。お客様の望みが叶えられるかな。で、仕入れて売るか、作って売るかっていうことそうですよね、はい、で結果はですね、まあ、相手の欲求を満たすことに注力しますということですよね。で、販売の量っていうのを増やしながら質を高めていきますということですよね。まあ、量と質だったら圧倒的に量が大事ということです。まあ、とにかく販売機会、チャンスっていうのをまあ最大化するということですよね。はい、そうすると、まあ、売る量っていうのが、売る回数っていうのが多ければ多いだけ確率論で入ってくるお金っていうのは、これは増えていくということです。はい、そうすると、まあ、残り 97% の人たちの中にはですね、まあ、私は営業ではないから売る仕事ではないということでな売るのがお金持ちになるのがためのまあ一番大事な条件だというのであればあそれって販売とか営業に関わってる人の話でしょうとえ私はまあ管理職なのでとか技術職なのでとかですよね製造部なのでとかですね、まあ、事務なので経理なのでだったら関係ないっていうふうにまあ解釈されてしまうかもしれないんですけれどもこれとんでもない錯覚ですよね。はいまあ、例えば、もし従業員だということであれば、労働市場で自分の労働を売ってるわけですよ。まあ、結局、何かを売ってるからお金が受け取れるわけですよね。例えば、それは給料だとか、ボーナスだとかで、まあ、結局、お金がまあ受け取れることができてるっていうんだったら、それは何かを売ってるわけですよ。はい、で、それを労働市場ですよね。だから、労働を売る場所で、自分への労働っていうのを売ってる。だから、結果的にはお金を受け取ることができてるということです。はい、であれば、自分の労働っていうのをまあ量かける質ですよね。量ってことであれば自分の労働ってどれだけたくさん売れるかってことですよね。質ってことであればどれだけ高くで買ってもらえるかっていうことになるわけです。はい。要するに誰かから何らかのお金を受け取ってるということであれば、必ず自分が持ってる何かを売った対価として受け取ってるんですよね。はい。だから労働時間を売ってます。自分の労働を売ってます。だからお金を受け取ることができてる。だからやっぱりその人は何らかを売ってるわけです。はい。であれば自分にお金をくれる会社社長をお客様だと考えて会社社長の要望をどれだけ本気で満た,満たせるかこのことに対して真剣に取り組んでる人は絶対にお金持ちになれてるわけですよ、はい、だから会社からすごく喜ばれてる社長からすごく喜ばれてる会社にものすごく貢献してる社長にものすごく貢献してるだったら絶対お金に恵まれてるはずですよね、はい、会社社長の要望をどれだけ本気で満たせるかということです人生に町の姿勢は通用しないと生きてる限り自分という商品を売り続けるのみということですよね。いや私は営業ではない、私は販売職ではない、小売店ではないと言ったとしても、何かお金を受け取ってるってことは、それは自分を売ってるってことなので、だから生きてる限り自分という商品を売り続けるのみということです。はい、そうすると、まあ他の 97% の人たちの中にはですね、まあ、そんなにお金が大事なのっていうまあ考え方がまあ出てきたりもするということなんですけれども、まあ、現実お金に対して消極的な価値観を持っている人に限って、まあ、結局人間っていうのは論理の生き物ではなくて感情の生き物なので、まあ、仕事に対してやる気がないんですよ。はい、お金って大事なのとお金がそんなに大事なんですかという考え方価値観の人に限って実際は仕事に対してやる気がないということです。なんでかって言ったらやる気っていうのは感情だからということですよね。
なので、まあ、給料っていうのはまあ必要最小限で固定されてしまってますということですよね。で、どうせ収入が固定だということであれば、仕事も最低限の提供が合理的ということですよね。まあ、給料がいつも一緒。だから頑張っても頑張らなくても同じ給料しかもらえないんだったら、だったら頑張らない。手を抜く楽をするサボる方が合理的っていうふうになりがちということです。はい。で、まあ、仕事に対してやる気がなくて、お客様から喜ばれるという仕事の醍醐味もまあ体験することができないということですね。はい、そして、まあ、収入は固定されてますとで,できるのは支出の抑制だけですと、えー、そうなるとじゃあいかに支出を抑制するか,だから300円じゃなくて200円で、まあ、売られてるものを探すわけですよね200円じゃなくて100円で売られてるものを探すということになるわけですよねだからあっちのスーパーの方がこっちのスーパーよりも卵が10円安いとかっていう、まあ、そういう話になってくるわけです、はい、そうすると、まあ、安売り情報とか無料情報とかお得情報を、まあ、一生追いかけ回しますということですよね、はい、そうすると、まあ、カレーかける自利品とということです、はい、一方、まあ、お金を価値観の1位にしているということであれば、まあ、やっぱり感情の人間は論理の生き物じゃなくて感情の生き物なので、まあ、仕事に対してやる気があるということです。はい、なので、まあ、給料というのは、まあ、これ、成果給でいくならば青天井ということですよね。だ営業職ってことになると、まあ、例えば、えーですねまあ、給料が2000万とかですよね、まあ、ボーナスを含めればもっとというような人っていうのも、まあ、日本にはいっぱいですね、まあ、実際は存在しているわけですけど、まあ、売ったら売った分成果給で、まあ、結局自分の給料が増えるという働き方をしているということであれば、給料は成果給で青天井ですと、理論上上限がないということですよね。自分が売れれば売っただけということになります。はい、でやればやるだけ収入が増えるということであれば、だったら行動量が多い方が、これは絶対合理的ですよね。まあ、結局、だから10人中10人ってことはありえないので。例えばそれが10人中1人なのか10人中2人なのかっていうのはともかくとして10人中10人ってことはないわけですよ。ってことは10人中1人だったら100人に提案した方が絶対にまあはっきり言ったら売り上げが上がるし給料に反映されますよね。はい、だからやればやるだけ収入が増えるということであればもう行動量が多い方が合理的ということです。はい、そうするとまあ仕事に対してやる気もあってお客様からも喜ばれるということですね。はい、結果まあ知識技能経験そしてお金っていうのが蓄積していきますということですはい、で蓄積があればあるだけその蓄積に対して福利っていうのが働くわけですよね。はい、だからまあ、べき上速で、まあ、に飛躍的に伸びるということです。1時間数じゃなくて2時間数的に飛躍的に伸びるということです。はい、時間が味方について福利で伸びるということですね。はい、まさに、まあ、持ってる人にはさらに与えられていよいよ豊かになるということです。はい、であれば、まあ、あとはということで、まあ、企業にとって大事なのはお金儲けよりも社会貢献ではないかと。まあ、こういう考え方、価値観というのがまあ蔓延していたりするわけですけれども、はい、ちなみにまあ 97% の人たちがイメージしている社会貢献って何ですかと言ったときに、まあ、途中過程にすごくこだわるんですよね。だから社会貢献イコール社会に良さげなことをやることだっていうふうなイメージになりやすいということです。はい、だから企業も社会的な存在なので社会貢献した方がいい。あだったら社会的に良さげな事前的な行為をする。それが社会貢献というふうにさ比較してるわけですよね、はい、では、まあ、3% にとっての、まあ、承認気質の人たちにとっての社会貢献って何ですかと言ったならばこれはまあ利害関係者全員にと,とっての分配原資である売り上げを増やすということです。売り上げ増えれば原価ですよね。例えば製造,原え製造原価で、まあ、製造現場にいる人たちの労務費だとかもしくは仕入れ原価ということで取引先の人たちに払う、まあ、原価の分配原資っていうのが増えていますと。販売管理費で、まあ、従業員の人たちの分配原資が増えていますとで税金で、まあ、結局政府のです、ねまあ、税金として徴収するための、まあ、分配原資というのが増えていますとで株主にとっての、まあ、配当の、まあ、分配原資というのが増えているということですよねだから、まあ、結局本来、まあ、企業というのはこういうたくさん利害関係者がいるならばその利害関係者にとっての分配原資である売り上げを増やすこれが本当の社会貢献なわけです。なので、大事なことっていうのは、まあ、儲かるからやるっていうのがすごく大事なんですよね。で、儲からないならやらない、またはやめるということです。はい、これは従業員一人当たりの売り上げとか、従業員一人当たりの営業利益ということから見たとしても、生産性が低い企業っていうのは、儲からないことをたくさんやってるんですよ。だから、人、従業員一人当たりの売り上げとか、従業員一人当たりの営業利益が低いんですよね。そうじゃないわけです。そうじゃなくて、儲かるからやるんですね。儲からないならやる
らない、またはやめるっていうことをやっていく必要があるということです。はい。だから、まあ、うちは代々まるまるまるギャだからと。だからうちの業、うちはずっとこの業界だとか、うちはずっとこの事業だとか、うちはずっとこの商品だとか、うちはずっとこのサービスだということであれば、焦点を当てるべきは過去ではなくて未来ということですよね。今までずっとこれをやってきたから、これからもそれをやらなければならないっていうのは合理的じゃないわけですよ。はい。だから今までは関係ないですよね。もう過ぎ去ったことなわけなので、だから合理的じゃないわけですよ。まあ、経済学の考え方を使うならば、埋没費用ですよね。未来に対しての意思決定に何の影響も与えないわけです。はい。例えば、その、まあ、埋没費用ということであれば、例えば、じゃあ映画に行きましたと。で、映画がすごく面白いって期待して、まあ、映画館に行きました。映画のチケット1800円か払いました。そしたらもう1800円っていうのは、映画を見ようが、見まいが、もう帰ってこないので、埋没費用ですよね。ってことは、その1800円っていうのは、まあ、結局、これから映画を見るのか、見ないのか、で、映画見始めたんだけど、途中で出るのか、出ないのかっていうことに対しての意思決定には何の影響もないわけです。もうどういう選択を取ったとしても、帰ってこないお金ですから。はい。だから、例えば1800円払いました。1800円は埋没費用です。映画見始めました。期待と全然違って全く面白くないっていうことが最初の30分でもう感じてしまいましたどうしますかですよねでそうした時にいや1800円払ってもその1800円がもったいないから映画は最後の2時間半残り2時間を見続けなければならないだったら不合理なわけですよなんでかって言ったら見ようが見まいがその1800円返ってこないわけですから考える必要ないですよねだったらもうね残りの2時間まで無駄にする必要ないわけですよ1800円はもう取り返しが効かない前没費用なんだからあだったらもうそれは考えないでああもう結局期待したんだけど1800円払ったんだけどまあ期待と違ってもったいなかったんだけどまあ結局まあですねまあ仕方がないとえだからこれからさらに2時間無駄にする必要はないということで映画館を出るこれが合理的ですよねだから1800円を考えるんじゃなくてこれからの2時間どうすることが一番いいかっていうのを考えるっていうのが合理的なわけですよだからうちは代々何々屋だからとな何の事業をやってきたからと何の商品を扱ってきたからとか何のサービスをやってきたから関係ないんですよ今からの未来に対して何が合理的かっていうのを考える必要があるということです。はい。まあ、江戸時代の呉服屋が今でも呉服屋だったらとっくに潰れてるということですよね。なんで江戸時代の商人は呉服屋をやってたか簡単ですよね。みんなが着物を着てたからですよ。はい。みんなが着物を着てたから呉服屋っていう商売が成り立ったわけですよね。今みたいに着物を着てる人たちっていうのはほとんどいないということで、呉服屋を今でもやってたら、そのとっくにお店としては潰れてるということですよね。うちは代々呉服屋だからとかって言ったらもうはっきり言って今は存在してませんということです。はい。今でも生き残ってる百貨店ということであれば、例えば三越っていうのはまあ三井高利がですね、まあ創業したというふうに言われてるわけですよね。まさに呉服店から始まってるわけですよ。まあ、それが結局まあですね、まあ三越っていう形で、まあ今百貨店デパートっていう形でまだ残ってるわけですけど、今でも生き残ってる百貨店ということであれば、まあ、お客様が望むならば、まあ、宝飾品だろうが、船だろうが、不動産だろうが、まあ、何でも仕入れて売ってるということですよね。もうだから時代が変われば当然売るものも変わるということです。はい。なので、まあ、儲かるからやるんですよね。儲からないならやらない、またはやめるってことがものすごく大事です。はい。だから、まあ、稼ぎ力っていうのは、まあ、ちゃんと把握しておきましょうということですよね。自自分自身のの稼ぎ力っていうのはどれぐらいなのかと、まあ、例えばそれが年収なのかですよね。まあ、もしくは例えば自分が事業主だっていうんだったら、まあ、その会社に対しての売り上げにまあどれぐらい貢献してるのかとか、まあ、そういう自分自身が持ってる1年間の稼ぎ力っていうのがあって、その稼ぎ力を2000時間で割れば、その人の1時間の時間価値っていうのが出るわけですよね。はい、それをまずちゃんと把握してるってことが大事です。だから自分の1時間っていうのがあれば、どれだけのお金を稼げるのか、その自分の1時間にはどれだけの価値があるのかっていうのをまず把握してるってことがすごく大事。大事です、はい、であれば、時間価値未満の仕事はしちゃダメですよね。まあ、これは商人、商人、商人、商人、商人、商人、商人、商人、商人、商人、商まして、まあ、無料奉仕など絶対ありえないということです。はいまあ、商人の仕事っていうのは、あの人は何でも無料でやってくれるいい人だということで、まあ、大衆にとってのボロ雑巾としてこき使われることじゃないということです、はい。商人の仕事っていうのは、あくまで価値にお金を支払ってくださるお客様に対して価値以上を受け取っていただく。それが商人商人の仕事ですよね。はい、だからお客様に尽くすわけですよ。
、お客様っていうのはお金を払ってくださる方がお客様なので、お金を払ってくれてない人はお客様じゃないんですよね。だからお客様にお金を払っていただいたってことは、結局価値を、まあ、提供をしなければならないわけですよね。だからその価値の、まあ、例えば10倍なら10倍っていうのが価値があるようなものっていうのを提供する。それが商人アキンドの仕事なわけです。無料奉仕ボランティアが仕事ではないということです。はいまあ、プロの商人は商人らしく、稼いで社会貢献ということですよね。商人アキンドにとっての社会貢献って何ですかそれは売り上げを上げる。で、利害関係者全員にとっての分配現象を最大化する。で、実際分配する。それが社会貢献ということです。はい、もちろん、まあ、無料大好き、安いもの大好きの人たちからは、これは好かれないですよね。はい、だから世の中にはいっぱい無料大好きっていう人たちいるわけですよ。安いもの大好きっていう人たちいっぱいいますよね。で、その人たちに対して、その人たちははっきり言ってどうでもいいっていうのがプロの商人ですよね。商人、アキンドの仕事っていうのは、お客様に対して貢献することが大事であって、お客様に対して、お客様じゃない人に対して貢献するのは仕事じゃないので、そうすると、ね、結局、まあ、じゃあ無料では全然何もしてくれないとか、安,安くでは全然サービス提供してくれないっていうんだったら、それはその人たちからは当然好かれないということですよね。で無料好きの人は無料が好きだし、安いもの好きの人は安いものが好きですよね。で、あの人は何でも無料で提供してくれるだったら好かれますよね。あの人は何でも安くで提供してくれるだったら好かれますよね。で、そういう人っていうのは、まあ、いたくさんいるわけですけど、プロの商人、アキンドっていうのは、いかに高くで売るかっていうことなので、まあ、そうすると、商人、アキンドを極めていけばいくだけ、まあ、そういうですね、まあ、大衆の多くの人たちから、これは好かれませんということです。はい。誰からも好かれる人間なんていないものよと。だって、誰からも好かれようとする人間を嫌う人間が必ずいるでしょうということですね。はい。しかし、利害関係者の、まあ、豊かさには貢献しますよね。だから、みんなから好かれるわけじゃないけど、少なくても利害が関係している、その利害関係者の豊かさには間違いなく、商人アキンドは貢献します。ということです。はい。だから、まあ、フルスロットルで金の流れを終え、ということですよね。まあ、それが金持ちになるための、お金持ちになるための、もう絶対条件ということです。はい。そうすれば、お金持ちになれているということですね。はい。以上、まあ、お金持ちの共通点ということで、今回やってきたんですけど、共通点っていうのはとにかく価値観の1位がお金ですということです。2位でもない、3位でもない、あなたにとって一番大事なものは何ですか、お金ですというふうに即答で断言できるということです。それがお金持ちの共通点ということですね。はい、ということであれば、まあ、当然お金が一番大事なので、儲かることだけをやるんですね。で儲からないことはやらないわけです。でも,もしくはもうやめるということです。はい、儲けるためにやってるので、儲かんないんだったらやらない、儲からないんだったらやめるということですよね。はい、そしてもうお金持ちっていうのはもうとにかく売ることそれは何を売るのか仕入れて売るのか作って売るのか自分自身を売るのかとにかく売るってことに対して積極的であればあるだけお金持ちに必然的になるということです。はい。ということで、今回はお金持ちの共通点ということでやってきたんですけれども、結論は価値観の1位がお金である。それがお金持ちの共通点というのが今回の結論です。そして、最後に大事なお知らせを2点させてください。1点目ですね、白坂のメルマガ登録特典ということで、はい。株式投資で資産を10倍にする方法など、特典動画を無料にてお受け取りいただけます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴視聴くださいはい、2点目ということで新たな革命ということですねはい世界時価総額ランキング1位のアップルに関連して新たなコンピューター革命という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただけますもし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴くださいはいあなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を